அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் பேக் யூ ஆல் நானுகள் தினேஷ் பிரபு கெரேகனஸ் எக்ஸ்பர்ட் அண்ட் அனலிஸ்ட் ஸ்காலர்ஷிப் சீரீஸ்ல மிக மிக முக்கியமான ஒரு ஸ்காலர்ஷிப்பை தான் இந்த வீடியோ பார்க்க போறோம் அமேசான் ஃபியூச்சர் இன்ஜினியர் ஸ்காலர்ஷிப் Amazon அப்படிங்கிறது உலகத்தோட மிகப்பெரிய ஒரு எம்என்சி கம்பெனி இ காமர்ஸ் கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங் ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் டிஜிட்டல் ஸ்ட்ரீமிங் சொல்லிட்டு மிகப்பெரிய அளவில் வளர்ந்துருக்க ஒரு கம்பெனி தான் அமேசான் இந்த அமேசான் கம்பெனிலேருந்து வருஷம் வருஷம் இன்ஜினியரிங் படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஐம்பதுனாயிரம் ரூபாய் ஸ்காலர்ஷிப் அமௌண்ட்டும் ஃபர்ஸ்ட் இயர்லேயே லேப்டாப்பு இது இல்லாமல் மென்டர்ஷிப் ட்ரைனிங்கு இன்டர்ன்ஷிப் ப்ரோக்ராம் வரைக்கும் கொடுக்குறாங்க நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணுறவங்களுக்கு ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அப்படிங்கிறதும் அமேசானில் கிடைக்கும் This is especially for only girl students in India. India la padikira first year enroll pannirka engineering student ah irukinga na indha scholarship ku neenga apply pannalam. Girls ellathukkume indha video share panni vidunga. Indha video la indha scholarship ku ana eligibility enna? Yaar ellam apply pannalam abdinga pathi paaka porom. Selection process enna nu paaka porom. Scholarship kedachadha namakku evlo amount tharanga enna na benefits ella irukku nu solittu டாப் டு பாட்டம் டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு எப்படி அப்ளை பண்ணலாம் அப்படிங்கிற லிங்க்கும் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் வீடியோக்குள்ளே போகலாம் வாங்க Amazon Future Engineer Scholarship அப்படிங்கிறது Foundation for Excellence அப்படிங்கிற இன்னொரு என்ஜிஓவும் சேர்ந்து தான் இந்த ஸ்காலர்ஷிப் கொடுக்குறாங்க ஸோ இந்த ஃபவுண்டேஷன் ஃபார் எக்ஸலன்ஸ் அப்படிங்கிறது தான் அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸை வந்து மெரிட்டோரிய ஸ்டூடெண்ட்ஸை செலக்ட் பண்ணி அமேசானில் இருக்கிற ஸ்காலர்ஷிப்பை உங்களுக்கு வாங்கி கொடுக்குறது ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லலாம் இதில் எலிஜிபிலிட்டி கிரிட்டீரியா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒன்லி கேர்ள்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பி பிடெக் இல்லைனா இன்டெக்ரேட்டட் எம்டெக் கோர்சஸ் படிக்கிறவங்க எல்லாருமே இதுக்கு அப்ளை பண்ணலாம் ரொம்ப மிக முக்கியமான விஷயம் நீங்கள் படிக்கிற கோர்ஸ் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஆர் ஐடி இந்த ரெண்டு பிரான்ச்சஸ்க்கு மட்டும்தான் தராங்க நீங்கள் இந்த ஸ்காலர்ஷிப்பில் செலக்ட் ஆனீங்கன்னா கட்டாயம் இன்டர்ன்ஷிப் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க அதுக்கு வாய்ப்புகள் ரொம்ப ரொம்ப அதிகம் சிஎஸ்என் ஐடினா வெறும் சிஎஸ்என் ஐடி கிடையாது ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டர்ஸன் டேட்டா சயின்ஸ் ஏஐஎம்எல் சிஎஸ்பிஎஸ் சைபர் செக்யூரிட்டி இந்த மாதிரி கம்ப்யூட்டர் சென்டிக் கோர்சஸ் எதுவாக இருந்தாலும் நீங்கள் இந்த ஸ்காலர்ஷிப்பு அப்ளை பண்ணலாம் பட் இசிஇ ட்ரிபிள் இ மெக்கானிக்கல் சிவில் மாதிரியான கோர்ஸ் எடுத்த பொண்ணுங்க இதுக்கு அப்ளை பண்ண முடியாது கம்ப்யூட்டர் ஓரியன்டட் கோர்சஸ் எடுத்த பொண்ணுங்க மட்டும் இதுக்கு அப்ளை பண்ணலாம் செகண்டா நீங்க எல்லாருமே ஃபர்ஸ்ட் இயர் என்ரோல் பண்ணிருக்கணும் மிக முக்கியமான விஷயம் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டால அட்மிஷன்ஸ் ஜாயின் பண்ண ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யாருக்குமே எலிஜிபிள் கிடையாது எஸ்பெஷலி இவங்க சொல்றது எல்லாமே மெரிட்டோரியஸ் ஸ்டூடெண்ட் அகாடமிக்ஸ்ல நல்ல மார்க் வச்சிருக்கவங்க கவர்மெண்ட் கோட்டா கவுன்சிலிங் மூலியமா காலேஜ்ல என்ரோல் ஆனவங்க மட்டும் தான் தராங்க வாட் அவர் மேபி நீங்கள் விஐடி அமிர்தா இந்த மாதிரி எங்கே படிச்சிருந்தாலும் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணி போயிருந்தாலும் நீங்கள் இதுக்கு எலிஜிபிள் அப்படிங்கிற சொல்கிறாங்க மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாவில் சேராமல் இருந்தால் மட்டும் போதும் அதுக்கடுத்து தான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருமே என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தோம்னா மினிமம் நீங்கள் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றுக்கு அதுக்கப்புறம் தான் வந்து நீங்கள் வந்து ஸ்கூலிங்கை முடிச்சிருக்கணும் நிறையா பேர் வந்து பார்த்தோம்னா பிரேக் எடுத்து பிரேக் எடுத்து படிப்பீங்க இல்லையா அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் இந்த மெசேஜ் அப்படிங்கிறது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நார்மலாக இந்த வருஷம் டுவெல்த் முடித்தவங்களுக்கெல்லாம் எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது அதாவது நான் ரெண்டு வருஷம் பிரேக்கு மூணு வருஷம் பிரேக்கு ஒரு வருஷம் பிரேக்குன்னு நினைக்கிறீங்கன்னா நீங்க டுவெல்த் வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னுக்கு அப்புறம் நீங்க டுவெல்த் எக்ஸாம் எழுதிருக்கணும் அதுக்கடுத்துதா இதுல ரொம்ப மிக முக்கியமான விஷயம் இந்தியன் சிட்டிசனா இருந்தா நீங்க அப்ளை பண்ணலாம் ஒருவேளை டிப்ளமோ மூலியமா நீங்க காலேஜ் அட்மிட் ஆகிருந்தீங்க லேட்ஸ் என்ட்ரி செகண்ட் இயர் படிக்கிறீங்கன்னா நீங்க எலிஜிபிள் கிடையாது பினான்சியல் எலிஜிபிலிட்டி பார்த்தோம்னா உங்களோட ஃபேமிலி இன்கம் மூணு லட்சத்துக்கு கீழே இருக்கணும் ரெண்டு ரெண்டு புள்ளி அஞ்சு ரெண்டு புள்ளி எட்டு எல்லாமே நீங்க அப்ளை பண்ணிக்கலாம் உங்களோட ஃபேமிலி இன்கம் மூணு லட்சத்துக்கு கீழே தான் நீங்க இருக்கு எலிஜிபிள் நீங்க அப்ளை பண்ணலாம் அப்ளிகேஷன்லாம் அடுத்த நம்ம பார்க்கறது அவார்டு இன்ஃபர்மேஷன் என்னென்ன மாதிரியான ஃபெசிலிட்டிஸ் அண்ட் அமௌண்ட்லாம் நமக்கு தராங்கன்னா ஒவ்வொரு வருஷமும் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் வந்து நமக்கு கேஷ் இன் ஹேண்டாக உங்கள் அக்கௌண்ட்டுக்கு கொடுத்துருவாங்க இது இல்லாமல் நீங்கள் ஒவ்வொரு வருஷமும் நீங்கள் வந்து எப்படி நீங்கள் அகாடமிக்ஸ் பெர்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு வரீங்க நீங்கள் வந்து எந்த ஒரு அரியரும் இல்லாமல் பிளாக் லாக்ஸும் இல்லாமல் படிச்சுட்டு வரீங்கன்னா அடுத்தடுத்த வருஷம் நீங்கள் அதை ரினியூவ் பண்ணிட்டு இந்த ஸ்காலர்ஷிப்பை மட்டும் நீங்கள் வாங்கிக்க முடியும் இதில் இன்னுமே ரொம்ப மிக முக்கியமான விஷயம் என்னென்னு பார்த்தோம்னா உங்களுக்கு லேப்டாப் அப்படிங்கிறது இவங்க கொடுத்துட்றாங்க மென்டர்ஷிப் அப்படிங்கிறது கொடுக்குறாங்க இன்டர்ன்ஷிப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸும் இதிலே உங்களுக்கு கொடுத்துட்றாங்க ஸோ அதனால் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து ஃபினான்ஷியல்
முக்கியமான ப்ராசஸ் பேமெண்ட் அப்படிங்கிறது நான் சொன்ன மாதிரி மார்ச் முப்பத்தொன்னுக்குள்ள உங்களுக்கு ஒவ்வொரு டேமா கொடுத்துருவாங்க நீங்க உங்களோட ஃபீஸ் ரிசிப்ட் இதெல்லாம் நீங்க அப்லோட் பண்ற மாதிரி இருக்கும் இதெல்லாம் சேர்க்கு தேவைப்படுற டாக்குமெண்ட்ஸ் என்னென்னு சொல்ல நீங்க ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க டுவெல்த் மார்க் ஷீட் அப்படிங்கிறது கேட்கறாங்க அதே மாதிரி உங்களோட ரேங்க் லிஸ்ட் அப்படிங்கிறது கேட்கறாங்க விச் மீன்ஸ் நீங்க கவுன்சிலிங் மூலியமா போனதுக்கான ப்ரூஃப் அது உங்களை ரேங்க் லிஸ்டா கூட இருக்கலாம் நம்ம கவுன்சிலிங் இன்ஜினியரிங் கவுன்சிலிங் டிஎன்ஏ மூலியமா போனீங்கன்னா ஓவரால் ரேங்க் லிஸ்ட் எடுத்து அதை பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து நீங்க அதை உங்களை மட்டும் ஹைலைட் பண்ணி நீங்க அப்லோட் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லைனா உங்களோட ப்ரொவிஷனல் அலாட்மெண்ட் ஆர்டரை நீங்க மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம் கவுன்சிலிங் லெட்டர் ஃபார் சீட் அலாட்மெண்ட் அதான் ப்ரொவிஷனல் அலாட்மெண்ட் ஃபேமிலி இன்கம் சர்டிஃபிகேட் இதுக்கு தேவைப்படுற மிக முக்கியமான ப்ரைமரி டாக்குமெண்ட்ஸ் என்னென்னு பார்த்தோம்னா டுவெல்த் மார்க் ஷீட் அப்படிங்கிறது கேட்குறாங்க ரேங்க் சர்டிஃபிகேட் ஃபார் த ஸ்டேட் ஆர் சென்ட்ரல் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமில் உங்களுக்கு கிடைச்ச ரேங்க் லிஸ்ட் அதாவது ஜேடபிள்யூ மெயின்ஸ் அட்வான்ஸ் எழுதுறவங்களுக்கு அந்த ரேங்க் இருக்கும் டிஎன்ஏ கவுன்சிலிங் மூலியமாக காலேஜ் சேர்ந்த மாணவர்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே உங்களுக்கு இந்த கவுன்சிலிங்கான ரேங்க் லிஸ்ட் அப்படிங்கிறது கொடுத்துருப்பாங்க அதில் அந்த பிடிஎஃப்லாம் உங்களோட நேம் உங்களோட ரேங்க்லாம் இருக்கும் இல்லைங்களா அதை நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணி அதை நீங்கள் வந்து பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து ஹைலைட் பண்ணியும் அப்லோட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்து அதை மட்டும் நீங்கள் பாக்ஸ் பண்ணி நீங்கள் அப்லோட் பண்ணிக்கலாம் <laughs> இந்த கொடுக்கப்பட்ட சர்டிபிகேட்ஸ் எல்லாமே உங்களோட உண்மையின் பேர்ல தான் கொடுக்கப்பட்டது எந்த ஒரு மிஸ்டேக்ஸும் இல்ல ஸ்காலர்ஷிப் அப்படிங்கிறது நாங்க ஏதாவது மிஸ்லீட் பண்ணி தப்பா ஏமாத்தி வாங்கி இருந்தோம்னா இந்த ஸ்காலர்ஷிப்பை மட்டும் நாங்கள் திருப்பி கொடுத்துடுறோம் அந்த மாதிரியான ஒரு தாட் ப்ராசஸ்ல நீங்க எழுதி சைன் பண்ணி பேரண்ட்டுங்கிறது டிக்ளரேஷன் ஃபார்ம் கொடுக்கணும் ஸோ இதுதான் மிக முக்கியமா ஸோ இதுதான் மிக முக்கியமாக தேவைப்படுற டாக்குமெண்ட்ஸ் இந்த டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் ரெடி பண்ணி வச்சுட்டு அப்ளை பண்ணலாம் அப்ளிகேஷன் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் இந்த வீடியோ மேக்ஸிமம் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணி விடுங்க அவங்களும் இந்த அமேசான் ஃபியூச்சர் இன்ஜினியர் ஸ்காலர்ஷிப்க்கு அப்ளை பண்ணிட்டோம் Uh, with association with the foundation for excellence அப்படிங்கறத சேர்த்து தான் இது கொடுக்குறாங்க இந்த வீடியோ ஒரு கிளியர் ஐடியா கிடைச்சிருந்தா யூஸ்ஃபுல்லான இன்ஃபர்மேஷன் தெரிஞ்சிருந்தீங்கனா மறக்காம லைக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி விடுங்க நான் வேற ஏதாவது பத்தி ஸ்காலர்ஷிப் சொல்லணும்னா கமெண்ட் பாக்ஸ்ல சொல்லுங்க இந்த வீடியோ இதோட முடிச்சுக்கலாம் வேற ஒரு வீடியோல வேற ஒரு ஸ்காலர்ஷிப் பத்தி இன்ஃபர்மேஷன் ஷேர் பண்ற வரைக்கும் சைனிங் ஆஃப் யுவர் தினேஷ் பிரபு थैंक्स फॉर वाचिंग हैव अ गुड डे एंड टे